ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்கக்கூடியது வந்து ரிவ்யூ சாப்டர் ஃபோரில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ரிவ்யூ ஸ்டேஜில் இருக்கோம் இதில் வந்து ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் நிறைய வந்து சால்வ்னு இருக்குது இல்லை சால்வெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன மெத்தடு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இது இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துட்டாங்க வெறும் சால்வ் அப்படின்னு மட்டும் இருக்குது ஸோ ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட் கண்டிப்பாக யூ வில் பி கன்ஃபியூஸ்டு எந்த கொஸ்டின் நமக்கு எந்த மெத்தடு போடணும் அப்படின்னு இப்போ என்ன க்ளூ அப்படின்னா இதோட டிகிரி என்னன்னு பாரு இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்கா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்னா ஒன்னா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன டூ இங்கேயும் இதனுடைய பவர் என்னன்னு இருக்குது டூன்னு இருக்கு அப்போ இங்கே எல்லாமே பார்த்தா ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டிஎஸ் டிஒய் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த இந்த மெத்தட் இப்போ நம்ம பேச போகிற மெத்தடில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னா அப்படின்னா டிகிரி வந்து சேம் டூனா டூ டூ டூன்னு இருக்கும் த்ரீனா த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு வரும் ஒன்றுனா ஒன் 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 அப்படின்னு சொல்லி வரும் அடுத்தது வந்து கண்டிப்பாக டிஎஸ் டிஒய் இது வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் இதை நம்ம ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சேம் டிகிரி இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்புறம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வந்து இருக்கு அப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னென்னா போட்டு ஒய்இ கோட்டு பிஎக்ஸ்னு அடுத்த ஸ்டேஜ் போடுறேன் ஸோ கொஸ்டினை பார்க்குற இந்த மெத்தடு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறோம் ஸோ இமீடியட்டாக ஒய்இ கோட்டு பிஎக்ஸ்னு போட ஆரம்பிச்சிடுறேன் அண்டர்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து ரெடியூஸ்டு வேரியபிள் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு என்ன எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எல்லாம் வர்றது ஒரு பக்கம் ஒய்இ டிஒய் எல்லாம் வர்றது ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிற டிஎஸ்ங்கிறது எப்போவுமே நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி டிஒய்யும் நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணும் அதாவது மேலே இருக்கணும் இல்லாட்டி இப்படி சைடில் இருக்கணும் கீழே வந்து இருக்க கூடாது இது ஓகே ஆனால் கீழே இருக்க கூடாது ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகத்து வச்சுக்கேன் இதை நெக்ஸ்ட்டு இன்டகிரேட் பண்ணணும் இப்போ வேரியபிள் செப்பரேபிள் எல்லாம் போட்டாச்சு உடனே இப்படி இன்டகிரேட் பண்ணிவிட்டு அதில் நிறைய மெத்தட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ரீப்ளேஸ் வி ஈக்குவல் டு ஒய்இ பை எக்ஸ் ஏன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு வி எக்ஸா நம்மளாக எடுத்துருக்கிறத அப்போ இந்த வி கொஸ்டினில் இல்லை உடனே இந்த எக்ஸை கீழே கொண்டு வா வி ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லி ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஸோ தட் அந்த சம் வந்து ஓவர் சம் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ஃபார்மில் இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அப்போ டிஎக்ஸ் பை டிஒய் இருந்தால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை போட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் நமக்கு எல்லா சமுமே இந்த மெத்தடில் தான் இருக்குது ஒரு சம்பவம் என்னமோ தான் வந்து எக்ஸைஸ்லேயே எக்ஸாம்பிள்லேயே இந்த மெத்தட் வந்து வருது ஒன் ஆர் டூ ஐ திங்க் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபைனலாக வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஒய் இந்த வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பைங்கிறது இதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த பக்கம் வி வச்சுக்க ஒய்யே கீழே கொண்டு வந்துடு தென் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் இப்போ பாரு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதை சொல்லிட்டோம் இதில் வந்து இந்த கொஸ்டினில் இந்த போட்டே வரப்போ இந்த மாதிரி ஒன்று வரும் ஒன் ப்ளஸ் வீன்னு இருக்கும் கீழே ஒன் ப்ளஸ் டூ வீன்னு இருக்கு அப்போ இங்கே டூ வி வர்றதுனால இதை வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ வீன்னு போட்டு இந்த வியை எப்படி எழுதலாம் ஒன் டூ வி டூ வி மைனஸ் வீன்னு எழுதலாமா டூ வி மைனஸ் வி ஈக்குவல் டு வி மீன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்னா பழக்கத்தில் உனக்கு போடுறப்பே உனக்கு புரியும் கண்டிப்பாக அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டூ வி பை டூ வின்னு எழுதிட்டு எதனால் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை இப்போ பிரிக்கிறேன் இதாவது இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டோம் அப்புறம் இதையும் இதையும் எழுதிட்டா கேன்சல் பண்ணுறப்ப மிச்சம் வெறும் ஒன் பை வி தான் இருக்கும் இது கேன்சல் பண்ணிட்டால் மிச்சம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ வின்னு இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் லாகரிமிக் ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணிடுவோம் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இதை லாக் யூஸ் பண்ணுறப்போ நிறைய சொல்லிட்டு போனால் செம்மே எடுக்கிற மாதிரி ஆயிரும் இது இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆகுமா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ ஒரு டூ வருமா டூ நியூமரேட்டரில் இல்லைன்னு வெய்யி அப்போ இங்கே மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ அப்போ இங்கே ஒரு ஒன் பை டூ போட்டுட்டு இங்கே டூ போட்டுட்டு அப்புறமா தான் நம்ம இன்டகிரேட்டே பண்ணணும் முதல்ல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யூ இன்டகிரேட்டு இங்கே ஒரு டூ வேணும்னா உடனே ஒன் பை டூ வந்து போட்டுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சாரி இன்டகிரேட் பண்ணணும் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது இது ஹோமோஜினியஸாக டெ
எக்ஸும் கியூவும் இருக்கு அல்லது ஒய் கியூவோ என்னமோ இருக்கு நோ வரி என்ன டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு சின்ன க்ளூ என்னென்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இங்கே பாரு இங்கே இதை டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிப்பார் எவ்ரி டைம் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் த டினாமினேட்டர் மனசுலேயே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணு வி ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டூ வி வி டூ வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஒன் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ நம்மக்கிட்ட இங்கே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா த்ரூ அவுட் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது டூ ஆயிரும் இது டூ வின்னு மாறிடும் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் உடனே டிவைடும் பண்ணுமா அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூன்னு போட்டுட்டு இந்த டூவை உள்ளே கொண்டு போய் நம்ம போடணும் ஸோ இப் ஒரு சைடு மட்டும் பண்ணலாம் அல்லது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது கஷ்டமாக இருக்குன்னா ரெண்டு சைடு இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ போட்டுக்கலாம் எனிவே யூ கண்டு ஒன்னா இங்கே மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ ஆர் போத் சைட் இன்ட்டு டூன்னு போட்டு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் த ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னு இந்த எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் அவங்களே கொஸ்டின்லேயே சால்வ் த ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்துடும் அப்போ நீ என்ன மெத்தடுன்னு திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் என்ன போட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் டிஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் போட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்ன்னு வரப்போ எல்லாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வி வந்துடும் தென் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ ஒய் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒய் பை எக்ஸ்னு எடுத்து அது யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் ஸோ இது இதுதான் அது இப்போ இது ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவல்ஸ்னா இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த எக்ஸை கொண்டோம் இதோட பவர் என்ன ஒன்று 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 ஸோ ஆஃப் சேம் டிகிரி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் அப்புறம் டிஎக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் டிஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்து இந்த சம்பந்தத்தை இது வந்து என்ன பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவியா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினா சம்மு கரெக்டாக எழுதியிருக்கணும் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன்னா ஸோ கரெக்டு தான் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் போட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸுங்கிறப்போ இந்த இடத்துல விஎக்ஸ்னு போடுறப்போ எக்ஸை காமனாக எடுத்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ தட் யூ ஆர் டூயிங் த சம் இதை விட்டு அடுத்து செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கொஸ்டினு இதை எங்கே கொண்டு வந்துடுவோம் கீழே கொண்டு வந்துடுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இப்போ இதோட டிகிரி என்ன ஒன்று இதுக்கும் ஒன்று இதுக்கும் ஒன்று இதுக்கும் ஒன்றுன்னு சொல்லி இது ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு போட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்ன்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் போடுறோம் இதில் வந்து இது ஏன் அதை நான் எழுதியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நியூமினேட்டர் வருதான்னு பாரு இங்கே வி ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ வி டூ வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ பட் இங்கே அப்படி இல்லை இதை கூட நீ என்ன பண்ணிக்கணும்னா மைனஸை வெளியில் எடுத்துகிட்டு திருப்பி எழுதினீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னென்னு வரும் வி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அப்போ நமக்கு டூ வி வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் டூவால் அந்த சைடு ஒரு டேர்ம் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஏதோ ஒரு டேர்ம் இருக்கும் அல்லது இங்கேயே மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த டூவை அடுத்த சைடு நீ கொண்டு போய்க்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல இங்கே என்ன வரும் டூ வி வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் டூ வின்னு இருக்கா இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அப்போ அப்போ இந்த அந்த மெத்தடு போட முடியாது ஏன்னா இங்கே நீ என்ன பண்ணாலும் இந்த மைனஸை கேன்சல் பண்ணவே முடியாது ஏற்கனவே இந்த இடத்துல என்னன்ட்டு இருந்துச்சு ஒன் மைனஸ் வி அப்படின்ட்டு இருக்குது இப்போ சொன்ன மெத்தடு முடியாது ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் இது ஓகே இங்கே மைனஸ் இருக்கிறப்ப அது செய்ய முடியாது ஸோ இதை நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினா வி ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதுமா வி ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு இந்த இடத்துல நீ என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணினா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் யூ ஆர் யூஸிங் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுவோம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடுனா என்ன ஏ பை ஒன் ஃபேக்டர் தென் பி பை செகண்ட் ஃபேக்டர் ஒன் ப்ளஸ் வி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் வி இந்த நியூமரேட்டர் ஈக்குவல் டு இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி யூஸ்வலாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் போட்டதில் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் த ஏ வேல்யூ அண்ட் பி வேல்யூ ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இந்த மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ அப்படிங்கிறது வராது ஃபைன் வந்து சேமாக இருந்தால் இட் இஸ் பாசிபிள
தென் இந்த எக்ஸ் எங்கே வந்துடும் அப்படியே கீழே வந்து கொண்டு வந்துடும் இப்போ இது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இது ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறப்ப நீ ஒன்னுன்னு தான் எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி இதுவும் ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறப்ப ஒன்று இதோட டிகிரியும் ஒன்று இதோட டிகிரி ஒன்று ஸோ எல்லாமே சேமாக இருக்கு அப்போ ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால உடனே என்னன்னு போடலாம் போட்டு ஒய் கொட்டு விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் இதுக்கு எதுக்கு இது எதுக்கு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா இது இங்கே என்ன வரும் த்ரீ வி ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ் வீன் மாறுமா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்னு இருக்கும் நியூமரேட்டரில் அப்போ இது எல்லாத்தையும் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் இன்ட்டு டூ போடு இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வீன் வரும் பட் நமக்கு சிக்ஸ் வீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப்போ நீ பிகினிங்கில் என்ன எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் சைனை காமனாக எடுத்துகிட்டு இதை த்ரீ வி மைனஸ் டூன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டூவால் ரெண்டு சைடுமே மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் இன்ட்டு டூ போட்டு இந்த மைனஸ் இங்கே எழுதிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் லாக் ஃபார்ம் நம்ம எழுத முடியும் ஸோ எப்போ லாக் ஃபார்ம் எழுதலாம் அப்படின்னா வென் த டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இஃப் யூ ஃபைன் த நியூமரேட்டர் யூ கேன் ரைட் இன் த லாக் ஃபார்ம் அதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பெரிய கொஸ்டினு அதனால் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணியே போட்டு பார்த்துங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வீடியோ டைம் ரொம்ப அதிகமாகும் இதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து புக் ஆன்சர் வந்து வரல அதே மாதிரி இது வந்து எதோட ஃபார்மில் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு ஒரு இதில் வரப்போகுது ஸோ ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் என்னமோ வரும் அப்போ நீ இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணும் இந்த ரூட் வந்து இப்படி நியூமரேட்டரில் இந்த மாதிரி வருதுன்னு வையேன் ஃபார்மில் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ இது வந்து டினாமினேட்டரில் இந்த மாதிரி வந்திருந்தால் ஃபார்மில் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகத்தில் இருக்கலாம் இது கூட இன்னொரு டேம் வரும் இது இது வந்து இதுக்குரிய ஃபார்மில் ஸோ வெறும் சிம்பிளி ரூட் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு போட்டு இங்கே டிஎக்ஸ்னு இருந்ததுன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் த லாங் ஃபார்மில் நீளமாக வரும் இங்கே வந்து டிஎக்ஸ் பை இந்த மாதிரி வரப்போ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும்